ग्लोब न्यूज निवेदन कर पेट मल एंड मार्फे भेटरनारि हस्पिटल नमस्कार अपनारा देखें ग्लोब टी सवार पास सवार साथ ग्लोब निज़े अपन सकल के स्वागत जी श्रेयसी आज अपन साथ देखे नब आज के हेडलैंस आसानसोल भारत जनता ओ बी सी मोर्चार पक्ष बनआर मोर अंचले विक्षोभ वीरभूमे करना आक्रांत सरकारी हासपत् चिकित्सक विजेपी सांसद के एक हाथ निलें हुगलर जिला तृणमूल सभापति एकदि के लकडाउन अन्दि के जिन मूल्य बृद्धि नाजेहाल साधारण मानूष विद्याधर नदी थे महिला अर्धनग्न मृतदेह उद्धार श्रीनगरे बांगाली सीआरपीएफ ग्रुप मास्टर खून परिवार अभिजोग जड़ित सहकर्मी बांगलेश कक्सबाजार कविता चत्वर और टेकनाफर वाइकैंग एलिक बंदूक युद्धे निहत पांच युवक बांगलेश आठचल्लिस देश राजनैतिक प्लैटफर्म क्लैमेट वार्नारेबल फोराम सभापति हिसाब से दायित्व पालन कर भारत देवा ईद उपहार दस टी ब्रडब्रेज रेल इंजिन बांगलेश पोचे नजर रखी विस्तारित खबरे आसानसोले भारत जनता ओ बी सी मोर्चार पक्ष बनआर मोर अंचले विक्षोभ आसानसोल भारत जनता ओ बी सी मोर्चार पक्ष आसानसोल बनआर मोर अंचले विक्षोभ देखा गल मूलत दबी सन्त खून रेशन दुर्नीति धर्षण और ओबिसी सतााश शतांश संरक्षण दावी उपस्थित छें सकल विजेपी कर्मी बनआर मोड़ के मिचिल बेर एसडीओर का एक स्मारकलिपि देव है आसानसोल सौमित्र गांगुल रिपोर्ट ग्लोब टी वीरभूमे करना आक्रांत सरकारी हासपत एक चिकित्सक एबार वीरभूमे करना आक्रांत एक सरकारी हासपत् चिकित्सक मोहम्मद बजार आंगार गड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक मृणाल कान्ति सहाँ शिवर सह बे कैकटी जैगार प्राइट प्रैक्टिस कारण चेम्बर करें गत पचिशे जुलाई तरह लाला रस संग्रह करना परीक्षार जो तरह गतकाले तरह रिपोर्ट आसे पजिटिव तरह चिकित्सार जो विभिन्न जैगे तर खोज शुरू कर शिवरी थानार पुलिस क्योंकि सकाल करना आक्रांत हवा सत्व विभिन्न जगह पाली बेड़ाते थकें पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी बेलार दिखे निजे इस पोछान शिवरी सदर हासपत आइसोलेशन वार्डर सामने और बोलते थकें जी करना हासपत् जान सेपारेट को व्यवस्था कर पर शिवरी थानार पुलिस और शिवरी हासपत् करपक्ष तत्परत अवशेषे अम्बुलेंस बोलपुर ग्लोकल कोविड हासपत् चिकित्सार जो जिला तृणमूल सभापति गुंडामी मस्तानी अर्जुन सिंह परिचय सोमवार शावड़ाफुल हाटे एजेपी सांसद के एक हाथ निले हुगल जिला तृणमूल सभापति दिलीप जदव विजेपी सांसद के एक हाथ नहीं दिलीप अभिजोग करें लोकसभा भोटे पर गंगार उल्टो दिखे खून जखम सन्त चल पुलिस प्रशासन सक्रिय होते शांति फिर और शिक्षा दीक्षार अभाव रही सांसद सम्पर्क कुरुचिकर मंत्य कर राज्य बिोधी दल नेता मान्नान नाम ना कर दिलीप बोलें अर्जुन संगे बिोधी दल नेतार आतात रही शेवड़ाफुली बिोधी दल नेतार बुली आवड़े विजेपी सांसद ए दिन सभाय हाजिर छिले दल सभापति अरिंदम गुई ए पुर प्रशासक सुबीर घोष प्रमुख बोमाबाजी एटार मध्य दिए अर्जुन नाम प्रतिष्ठित गंगार ओपारे निवाचन पर प्रतिदिन मानूष खून हो मानूष समस्या पड़े विभिन्न धरण प्रशासनिक पदक्षेप नहीं को भाव शांति एस कि गंगार ओपारे कल्याण बंदोपाध्याय जेखने जयी होता को छोटो इन्सिडेंट हार मत अपा घटना देखें 
বিশৃঙ্খলাকারী বিজেপি এবং একজন পার্লামেন্টিয়ান তিনি যে অসভ্য ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন আমার সাংসদের সম্পর্কে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ হুগলি থেকে মনোদোষ চৌধুরীর রিপোর্ট গ্লোব টিভি একদিকে করোনা অন্যদিকে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি নাজে হাল সাধারণ মানুষ একদিকে লকডাউন অন্যদিকে মরার উপর খাড়ার ঘা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি আলুর দাম তিরিশ টাকা ছুঁই ছুঁই এর ফলে নাবিশ্বাস উঠছে মধ্যবিত্তদের দামের আগুনে বাজারে গিয়ে হাত পোড়াতে হচ্ছে তাদের সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা দিলেও পঁচিশ টাকা কিলো দরে আলু পাওয়া যাচ্ছে না আর তাই পশ্চিম বর্ধমানে জেলা শাসকের নির্দেশে একটি টাস্ক ফোর্স নিয়ামতপুরের বিভিন্ন পাইকারি দোকানগুলোতে হানা দেয় আলুর দাম কি আলুর কালোবাজারি যাতে না হয় অহেতুক স্টক যাতে কেউ করে রাখতে না পারেন সেই কারণে অভিযান চালানো হয় পাশাপাশি ওজনের যন্ত্রগুলি নিয়ে দীর্ঘদিনের যে অভিযোগ ছিল সেই যন্ত্রগুলিকে পরীক্ষার জন্য দেখা হচ্ছে যদি কোথাও গরমিল পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তবে টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা জানান কয়েকদিনের মধ্যে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে পশ্চিম বর্ধমানের ডিএম সাহেবের নির্দেশ মার্কেটে বাজার দর ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে এই অবস্থায় সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে না সেই জন্য ডিস্ট্রিক্টে যে টাস্ক ফোর্স আছে আমরা টাস্ক ফোর্স হিসাবেই এখানে এসছি যাতে বাজার দর কন্ট্রোলের ভেতর রাখা যায় বাজার দর বাড়ার বিভিন্ন কারণ আছে কিন্তু যে কারণগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে পারব সেগুলো করে বাজার দর মিনিমাইজ করার জন্য আমরা এসেছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অ্যাবনর্মাল স্টক এই পিরিয়ডে কেউ যাতে না করতে পারে সেইটা দেখছি আমরা পশ্চিম বর্ধমান থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলি রিপোর্ট গ্লোব টিভি বিদ্যাধরী নদী থেকে এক মহিলার অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য বসিরাট মহকুমার হারোয়া থানার পাটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উচিলদিহ গ্রামের ঘটনা বিদ্যাধরী নদীতে পচা গলা মৃতদেহ ভাসতে দেখে গ্রামবাসীরা তাদের প্রাথমিক অনুমান বেশ কয়েকদিন আগে মহিলার মৃতদেহ কেউ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে তারপর তারা হারোয়া থানায় খবর দেন হারোয়া থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশের অনুমান বেশ কিছুদিন আগে মহিলার দেহ কেউ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে পুরো বিষয়টি তদন্তে নেমেছে হাওড়া থানার পুলিশ এই মহিলাকে খুন করে কেউ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে নাকি নিজে আত্মহত্যা করেছেন তিনি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সোমবার বিকেল বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে ওই মহিলার আনুমানিক বয়স তিরিশের কাছাকাছি নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া থানায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করেছে পুলিশ পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট গ্লোব টিভি শ্রীনগরে বাঙালি সিআরপিএফ গ্রুপ মাস্টার খুন পরিবারের অভিযোগ জড়িত রয়েছেন সহকর্মীরা বসিরাট মহকুমার বাদুরিয়া থানার কুলিয়া নয়া বস্তিয়া গ্রাম এর বছর সাতচল্লিশের পিন্টু মন্ডল সিআরপিএফ জওয়ান শ্রীনগরের গ্রুপ মাস্টার ছিলেন বত্রিশ বছর ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চাকরি করেছেন গতকাল সাতাশে জুলাই সোমবার সকালবেলায় শ্রী রিবা মন্ডলের কাছে মৃত্যুর খবর আসে সেক্টর থেকে খবর দেওয়া হয় তার করোনাতে মৃত্যু হয়েছে কিন্তু রবিবার দিন রাত্রিবেলা স্ত্রীর সঙ্গে পিন্টু ভিডিও কলিং এ কথাবার্তা করেন শেষবারের মতো ঠিক পরের দিন সকাল নটায় কিভাবে তার মৃত্যু হয় সেটাই পরিবার বুঝে উঠতে পারছে না পরিবারের অভিযোগ তার মাথার পিছনের দিক থেকে পাঁচটি গুলি করে খুন করেছে সহকর্মীরা এর বিচার বিভাগীয় সঠিক তদন্ত চায় পরিবার তাকে অফিসিয়ালি গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু নথিপত্র নিয়ে অফিসের মধ্যে বেশ কয়েক মাস ধরে ঝামেলা চলছিল পরিবারের দাবি ওই সিআরপিএফ এর পরিবারের দাবি এবং তার স্ত্রীর দাবি তার স্বামীকে পরিকল্পিতভাবে সহকর্মীরা খুন করেছে এবং করোনা বলে সেটাকে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের দাবি যদি কোভিড নাইনটিন এর মৃত্যু হয় তাহলে তার মাথার পিছনে ব্যান্ডেজ লাগানো কেন তাছাড়াও এই অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট এলো পুরো বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে রয়েছে পরিবারের লোকজন এই ঘটনা নিয়ে উচ্চ পদস্থ তদন্ত হোক আসল ঘটনা বেরিয়ে আসবে এমনটাই দাবি করেছে পরিবার এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে মন্ডল পরিবারের মধ্যে খুব উগড়ে দিয়েছেন গ্রামবাসীরাও একজন সিআরপিএফ জওয়ান যে কোয়ার্টার মাস্টার ছিল দীর্ঘদিন ধরে সে চাকরি করছে দেশের সেনাবাহিনীতে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে মৃত সিআরপিএফ জওয়ানের স্ত্রী রেবা মন্ডল জানিয়েছেন তার সহকর্মী সুরজিৎ সিং জয় চন্দন সালমান মুখরামরা তাকে পরিকল্পিতভাবে গুলি করে খুন করেছে গত এক মাস আগে সিআরপিএফ জওয়ান পিন্টু মন্ডল বাড়িতে আসার কথা ছিল কিন্তু লকডাউন হওয়ার জন্য বিমান বন্ধ থাকায় সে আসতে পারেনি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে দাবি জানিয়েছে পরিবার উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে শ্যাম বিশ্বাসের রিপোর্ট গ্লোব টিভি বাংলাদেশের কক্সবাজার কবিতা চত্বর এবং টেপন্যাপের ওয়াইক্যাং এলাকায় বন্দুক যুদ্ধে নিহত পাঁচ যুবক 
মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার ওয়াইক্যাং ইউনিয়নের খারাংখালি এবং সৈকতের কবিতা চত্বর এলাকায় এই বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা দুটি ঘটে নিহতরা মাদক কারবারি চক্রের সদস্য নিজেদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র এবং ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে নিহতরা হলেন ওয়াইক্যাং ইউনিয়নের সাতঘড়িয়া এলাকার মৃত নূর মোহাম্মদের ছেলে মোহাম্মদ ইসমাইল ওয়াইক্যাং আমতলি এলাকার আব্দুল মালেকের ছেলে আনোয়ার হোসেন খারাংখালি এলাকার আব্দু সালামের ছেলে মোহাম্মদ নছির এবং পূর্ব মহেশ খালিয়া পাড়া এলাকার মৃত হাকিম মিয়ার ছেলে আনোয়ার একজনের নাম পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ অন্যদিকে মঙ্গলবার ভোরে কক্সবাজার সৈকত কবিতা চত্বর এলাকা থেকে পুলিশ এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করেছে মরদেহটি অজ্ঞাত হিসেবে মর্গে পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে একটি এলজি আট রাউন্ড গুলি এবং দশ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে ঢাকা থেকে হাবিবুর রহমানের রিপোর্ট গ্লোব টিভি বাংলাদেশ এখন আটচল্লিশটি দেশের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ক্লাইমেট ওয়ার্নারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে আগামীতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে পঁচিশ ভাগ জমিতে বনায়ন প্রয়োজন সেই হিসেবে বাংলাদেশে কমপক্ষে আরও দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ গাছ লাগাতে হবে গাছ লাগানোর মাধ্যমে নদীর ভাঙন সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একশোটি চারা গাছের রোপণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করে সোমবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এসব বলেন মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত বাংলাদেশ ব্যাপী এক কোটি গাছের চারা রোপণের অংশ হিসেবে এসব চারা রোপণ করা হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রাঙ্গণ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা এবং সুগন্ধায় সোমবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গাছের চারা রোপণ করা হয় এ সময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনও গাছের চারা রোপণ করেন রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে ভবন যমুনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী একটি নাগেশ্বর চাপা গাছ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী একটি জারুল গাছ এবং পররাষ্ট্র সচিব একটি সোনালু গাছ রোপণ করেন এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রত্যেককে গাছ লাগানোর অনুরোধ করেন বাংলাদেশ ক্লাইমেট ওয়ার্নারেবল দেশ কিন্তু পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ উদাহরণ সৃষ্টি করেছে যাতে অন্যরা তা অনুসরণ করতে পারে শুধু বাংলাদেশের না বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে বিশেষ করে এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে ওনার অবদান সারা বিশ্ব স্বীকার করবে আর এই বছর আমরা আবার এই আটচল্লিশটি দেশের যে সংস্থা সেটার নাম হচ্ছে ক্লাইমেট বালনার ওপর ফোরাম এর উনি হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট এবং তাছাড়া আমরা বাংলাদেশে একটা রিজিওনাল অ্যাডাপ্টেশন সেন্টার চালু করছি আমরা এইগুলো করছি উদাহরণ হিসাবে ঢাকা থেকে হাবিবুর রহমানের রিপোর্ট গ্লোব টিভি ভারতের দেওয়া ঈদ উপহার দশটি ব্রড ব্রেজ রেল ইঞ্জিন বাংলাদেশে এসে পৌঁছালো দুই দেশের রেলমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ব্রডগ্রেজ রেল ইঞ্জিন হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এরপর রেল ইঞ্জিনগুলো ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে নতুন ব্রডগ্রেজ রেল ইঞ্জিন বাংলাদেশে আসায় কিছুটা সমস্যা দূর হবে রেল যোগাযোগের দশটি ব্রডগ্রেজ রেল ইঞ্জিন নেওয়া হবে পার্বতীপুর এবং ঈশ্বর দিতে সোমবার বিকেলে ভারতের গেদে থেকে চুয়াডাঙ্গা দর্শনা জয়নগর চেকপোস্ট এলাকা দিয়ে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনে এসে পৌঁছায় ইঞ্জিনগুলো দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে পার্বতীপুরের পাঁচটি এবং ঈশ্বর দিতে পাঁচটি ইঞ্জিন পাঠানো হবে ওয়েসেল বাজিয়ে ভারতীয় সময় দুপুর তিনটে বেজে কুড়ি মিনিটে গেদে থেকে ইঞ্জিনগুলো বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বিকেল চারটে বেজে পাঁচ মিনিটে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনে এসে ইঞ্জিনগুলো পৌঁছালে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় ঢাকা থেকে হাবিবুর রহমানের রিপোর্ট গ্লোব টিভি আপনিও গ্লোব নিউজের একজন রিপোর্টার হতে পারেন আপনার আশেপাশের ঘটনা সমূহ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন নাইন এইট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ সিক্স সেভেন থ্রি নাইন এই নাম্বারে এছাড়াও মেল করতে পারেন নিউজ ডট গ্লোব টিভি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম অথবা আপনার নিকটবর্তী আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন গ্লোব নিউজ এখন এই পর্যন্তই নজর রাখুন গ্লোব নিউজে দেখতে থাকুন গ্লোব টিভি সবার পাশে সবার সাথে নমস্কার নিউজ নিবেদন করল পেট মল অ্যান্ড মার্ফি ভেটেরিনারি হসপিটাল পেট মল অ্যান্ড মার্ফি ভেটেরিনারি হসপিটাল জিডি নাইনটি ফোর সেক্টর থ্রি সল্ট টেক কলকাতা সেভেন ল্যাক ওয়ান জিরো সিক্স বেটার হসপিটালিটি সার্ভিসেস বেস্ট ডক্টর্স রাউন্ড দ্য ক্লক ফেসিলিটি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এমার্জেন্সি সার্ভিসেস অল ফুডস অ্যান্ড মেডিসিনস আর অলওয়েজ অ্যাভেলেবল কন্ট্যাক্ট নাম্বার এইট জিরো ওয়ান থ্রি এইট জিরো থ্রি জিরো ফাইভ জিরো 
8240817590